in the last class we have been discussing anatomy of flowering plants that means internal study of plants plant parts adinde aarambham allengil adine kurichu nammal padichu thodangiyittilla chedide ulbhagathine kurichulla detailed aayittulla study sherikkum nammal cheyidittilla endana pinne nammal kazhinja class il namansilakkiyathu internal aayittu kaanunnadile etavum basic aayittulla structure le adu jeevigalde aayalum animals nayalum plants nayalum etavum basic anatomy padikkanamengil ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു സെല്ലാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള സെല്ലുകൾ ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടിഷ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് പെർഫോമിംഗ് സെയിം ഫങ്ഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ എന്ന് വിളിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് പലതരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി വളരുന്ന ടിഷ്യൂസിനെ മെറിസ്റ്റംസ് എന്നും വളരാത്തതിനെ പെർമനന്റ് എന്നുമാണ് വിളിച്ചത് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസിനെ തന്നെ വീണ്ടും സിമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ് അതിനെ വീണ്ടും മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കൊള്ളൻ കൈമ പാരൻ കൈമ സ്ക്ലിയറൻ കൈമ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സൈലം ഫ്ലോയ മെറിസ്റ്റംസിനെയും പല തരത്തിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഒറിജൻ ഉത്ഭവത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കി ആദ്യമുണ്ടായ മെറിസ്റ്റത്തിന് പ്രൈമറി എന്നും രണ്ടാമത് ഉണ്ടാവുന്നതിന് സെക്കൻഡറി എന്നുമാണ് വിളിച്ചത് പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എപ്പിക്കൽ മെറിസ്റ്റം റൂട്ട് എപ്പിക്കൽ ഷൂട്ട് എപ്പിക്കൽ മെറിസ്റ്റംസ് സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട് ടിപ്പിൽ കാണുന്ന മെറിസ്റ്റംസ് ലാറ്ററൽ മെറിസ്റ്റംസ് പെരിഫറലായിട്ട് തണ്ടിനോട് ചേർന്ന് അരികുവശങ്ങളിലായിട്ടൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന മെറിസ്റ്റംസ് മൂന്നാമത്തത് ഇന്റർ കാലറി മെറിസ്റ്റംസ് ഗ്രാസസിലും അതുപോലെ മോണോപോട്ട് പ്ലാന്റ്സിലും ഇന്റർനോഡിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന റീജ പ്ലാന്റ്സ് പാർട്സ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും ആ പാർട്ട് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന മെറിസ്റ്റംസ് ഇന്റർ കാലറി മെറിസ്റ്റംസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി സെല്ലുകൾ ചെറുതായിരിക്കും നല്ലോണം ന്യൂ സൈറ്റോപ്ലാസ് നിറഞ്ഞിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസ് വലുതായിരിക്കും പ്രോമിനന്റ് ആയിരിക്കും വാക്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇന്റർസെല്ല സ്പേസുകൾ കുറവായിരിക്കും സെൽവോൾ സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടായിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക കോമ്പാക്ട് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ പെർമനന്റ് സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസിലേക്കാണ് അടുത്തത് പോകുന്നത് സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പാരൻ കൈമ കൊള്ളൻ കൈമ ആൻഡ് സ്ക്ലിയറൻ കൈമ കൈമകളെ ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു മൂന്ന് കൈമകളാണ് ആദ്യത്തെ കൈമയാണ് പാരൻ കൈമ പാരൻ കൈമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൗണ്ട് വൃത്താകൃതിയിലോ ഓവൽ ഷേപ്പിലോ അതുമല്ല ഐസോ ഡയമെട്രിക് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരേപോലെയുള്ള ഹെക്സഗൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ പെന്റഗൻസ് അതിലും കൂടുതൽ ആംഗിൾസ് ഉള്ള പല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഐസോ ഡയമെട്രിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗണൽ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം പല ആംഗിൾസ് ഉള്ള സെല്ലുകളെയാണ് പാരൻകൈമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്തരം സെല്ലുകളുടെ സെൽവോൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടായിരിക്കും പാരൻകൈമ സെൽവോൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് ദിസ് സെൽവോൾസ് ആർ തിൻ അത്രധികം കട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സെല്ലുലോസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ ഒരു സെൽവോൾ പ്രൈമറി വോൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇത്തരം വോളുകൾ മാത്രമാണ് പാരൻകൈമ സെല്ലുകൾക്ക് കാണാറുള്ളത് സെല്ലുകൾ ജീവനുള്ള സെല്ലുകളായിരിക്കും ലിവിംഗ് സെൽസ് ആയിരിക്കും പാരൻകൈമ സെൽസ് എല്ലാം തന്നെ ജീവനുള്ളതായിരിക്കും ചിലതിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യും ചിലതിൽ ധാരാളം ഇന്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം ഇതൊരു ഓവൽ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിട്ടുള്ള പാരൻകൈമ സെൽസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ട്രയാംഗിൾ ഷേപ്പിൽ ഇത് ഓരോ സെല്ലുകളെയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആംഗിൾസ് ഈ ആംഗിൾസ് എല്ലാം വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള എയർ ചേമ്പർ പോലെ ഉണ
മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് നല്ല കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ടാമത് ഒരു ഭിത്തിയും കൂടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സാധാരണ സെല്യൂസിക് വാളിന് പുറമെ ഒരു കട്ടിയുള്ള വാളും കൂടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് പേരങ്കൈമയ്ക്കില്ല ഇതൊക്കെയാണ് പേരങ്കൈമ സെല്ലിന്റെ രൂപഘടനയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാനുള്ളത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പേരങ്കൈമ ടിഷ്യൂ റൗണ്ട് ഓവൽ ഐസോഡയമെട്രിക് ഓർ പോളിഗണൽ സെൽസ് വിത്ത് ഓർ വിതൌട്ട് ഇന്റർസെല്ലർ സ്പേസ് ഇന്റർസെല്ലർ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ചെറുതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തീരെ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ നിറയെ വലിയ ഇന്റർസെല്ലർ സ്പേസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം സെൽവോൾ ഇസ് ജനറലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്യൂലോസ് ആൻഡ് തീൻ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ സെക്കൻഡറി വോൾ ഫോർമേഷൻ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ ലിവിംഗ് സെൽസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് പാരങ്കൈമയുടെ ഉള്ളിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ പെർഫോം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് ഫോട്ടോ പാരങ്കൈമയുടെ പ്രത്യേകതകൾ സ്റ്റോറേജ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാരങ്കൈമ ഉപയോഗിക്കാം സെക്രേഷൻ ഹണി അതുപോലെ തന്നെ ഗം റെസിൻസ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെടികൾ സെക്രീഷൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തള്ളി ഇപ്പോൾ തേനൊക്കെ ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അത് തേൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് സെക്രീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാരങ്കൈമ കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ കൊള്ളി പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പോ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതും പാരങ്കൈമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതരം ഫംഗ്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കൊള്ളം കൈമ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് പാരങ്കൈമയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് അധികം വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഈ കൊള്ളം കൈമയ്ക്ക് ഇല്ല ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഷേപ്പ് ഒക്കെ നോക്കൂ അതേപോലെ തന്നെയാണ് റൗണ്ട് ഓവൽ പോളിഗണൽ ഐസോഡയമെട്രിക് ആണ് പ്രത്യേകതയുള്ള ഇതാണ് ആംഗുലാർ തിക്കനിങ് അതുപോലെ തന്നെ സെൽവോളില് സെല്ലുലോസ് ഒഴികെ ഹെമീസ് സെല്ലുലോസ് മാത്രല്ല ഹെമീ സെല്ലുലോസ് പെക്ടിൻ എന്നീ കോമ്പൗണ്ടുകൾ കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരങ്കൈമയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ബലം കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ പാർട്സിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസിന് സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക സെല്ലുലോസ് മാത്രല്ല ഹെമീ സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് അതേപോലെ പെക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന കട്ടിയുള്ള മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊള്ളം കൈമയുടെ ഭിത്തിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആംഗുലാർ തിക്കനിങ് എന്താണ് ആംഗുലാർ തിക്കനിങ് നമ്മൾ പേരങ്കൈമ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അടുത്തത് കൊള്ളം കൈമ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ എന്താ വ്യത്യാസം ഇതിന്റെ ഇന്റർസെല്ലാർ സ്പേസുകളെല്ലാം തിക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇന്റർസെല്ലാർ സെൽ ഇന്റർസെല്ലാർ സ്പേസുകളിലെല്ലാം തന്നെ സെല്ലുലോസ് ഹെമി സെല്ലുലോസ് പെക്ടിൻ പോലുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇത്തരം ടിഷ്യൂസ് കാണുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ടിഷ്യൂസ് ഇതില് കൊള്ളം കൈമയില് പാരങ്കൈമയുടെ പോലെ തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണാറുണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹരിതകണം അത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാലോ ഊഹിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെ പ്ലാന്റ് പാർട്സിന് ചെടിയുടെ യങ്ങർ പാർട്സിന് ചെറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ചെടികൾ സാധാരണ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മരം പോലുള്ള ചെടികളല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള സാധാരണ ചെടികൾക്കൊക്കെ കട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരം ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഫലം കൊടുക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ടു ദി യങ് പാർട്സ് യങ് സ്റ്റെം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ തണ്ട് തണ്ടാണെങ്കിൽ എല്ലാ ചെടികളുടെ തണ്ടും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണോ അല്ലല്ലോ മെച്ചൂർ ആവുമ്പോ കുറച്ച് കട്ടിയൊക്കെ വരില്ലേ മുല്ലയുടെ തണ്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് ഹാർഡ് ആണ് റിജിഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരം കട്ടി കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൊള്ളം കൈമയാണ് കേട്ടോ മരം പോലുള്ളതിലല്ല മരം പോലുള്ളതിൽ സൈലവും അതുപോലെ സ്ക്ലിയറൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്ന ടിഷ്യൂക്കാണ് ഫലം കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സാധാരണ യങ്ങർ പാർട്സിന് സ്റ്റെമ്മിന്
സൈറ്റോപ്ലാസോന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഇവിടെയോ ഇവിടെ അതൊന്നും വെക്കാനുള്ള സ്ഥലവും ഇല്ല അതിന്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല കാരണം ദീസ് ആർ ഡെഡ് സെൽസ് അപ്പൊ സെൽവോൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക സെൽവോൾ ആണെങ്കിലോ നല്ല കട്ടിയുള്ള സെൽവോൾ ആയിരിക്കും സെൽവോളില് സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ്ങും കൂടി കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി വോളും കൂടെ ഇതിനുണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ ക്ലിയർ കൈമയുടെ പ്രത്യേകത ഇതിന് പ്രൈമറി വോൾ കൂടാതെ സെക്കൻഡറി വോൾ ഫോർമേഷനും കൂടി നടക്കാറുണ്ട് ക്ലിയരങ്കയമയുടെ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെല്ലോസ് ഹെമിസെല്ലുലോസ് പെക്ടിൻ കൂടാതെ ലിഗ്നിൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മോളിക്യൂളും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ലിഗ്നിൻ വളരെ കട്ടിയുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ലിഗ്നിഫൈഡ് സെൽവോൾ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ലിഗ്നിൻ ഉള്ള സെൽവോളിനെ എന്ത് വിളിക്കും ലിഗ്നിഫൈഡ് സെൽവോൾ ക്ലിയരങ്കൈമ സെൽവോൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലിഗ്നി ലിഗ്നിൻ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള സെല്ലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന നീളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അസ്ലീറങ്കൈമയ്ക്ക് നല്ല നീളം ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബലമുള്ള നാരുകളുടെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫങ്ഷൻ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെയും ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാണുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് സ്ക്ലീറങ്കൈമ സ്ക്ലീറങ്കൈമയെ രണ്ട് തരത്തിൽ വിഭജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ സ്ക്ലീറങ്കൈമ ഇത്തരത്തിൽ നീളത്തിലാണ് കാണാറുള്ളത് തണ്ടിലും ഇലയിലും ഒക്കെ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ക്ലീറങ്കൈമ ഫൈബേഴ്സ് സ്ക്ലീറങ്കൈമ ഫൈബേഴ്സ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്ലീറങ്കൈമ ഹാവിംഗ് ടേപ്പറിംഗ് എൻസ് പോയിന്റഡ് ടിപ്സ് അറ്റം കൂർത്ത രീതിയിലുള്ള സ്ക്ലീറങ്കൈമയാണെങ്കിൽ നാരോ ലൂമൺ നീളമുള്ള സെല്ലുകൾ പിറ്റ്സ് പ്രസൻ ഉള്ളി ഇവിടെയൊക്കെ കുഴികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നിറയെ ഭിത്തിയിൽ നിറയെ കുഴികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള നീളമുള്ള സ്ക്ലീറങ്കൈമ സെൽസിനെയാണ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാരുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേസമയം സ്റ്റോൺ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള സ്ക്ലീറങ്കൈമ കൂടിയുണ്ട് പഴങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് അത് കാണാറുള്ളത് ഫ്രൂട്ട്സില് ഫ്രൂട്ട്സില് സ്റ്റോണിന് എന്താ ഷേപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക പല ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റോൺ സ്ക്ലീറങ്കൈമ സെൽസും സ്ക്ലീറങ്കൈമ സെൽസ് സ്റ്റോൺ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസ് പഴങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കാണാറുണ്ട് പഴങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ബനാനയുടെ ഉള്ളിലൊന്നും അല്ല അത് കാണുന്നത് പകരം സപ്പോർട്ട അതേപോലെ സബർജില് പിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ തിന്നുമ്പോ നമ്മുടെ പേരക്കായ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോ അതിന്റെ തൊണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു തെരുതെരുപ്പ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ലേ ഈ തെരുതെരുപ്പിന് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോൺ സെൽസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ തെരുതെരുപ്പിന് കാരണമായ സെല്ലുകളാണ് സ്റ്റോൺ സെൽസ് ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ പഴങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഫൈബറിനാണ് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് സെൽസും സ്ക്ലീറങ്കൈമ തന്നെയാണ് ഉൾഭാഗം വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഭിത്തി നല്ല കട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും ലിഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡെഡ് സെൽസ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്ലീറങ്കൈമയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ സ്ക്ലീറങ്കൈമ സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്ക്ലീറങ്കൈമ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്നും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവര് സൈലത്തിന്റെ ഉള്ളിലും കാണാറുണ്ട് ഫ്ലോയത്തിന്റെ ഉള്ളിലും കാണാറുണ്ട് നമ്മള് ക്ലിയറ സൈലത്തിന്റെയും ഫ്ലോയ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം വേർ നോൺ ആസ് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ കാരണം രണ്ടിലും നാല് നാല് എലമെന്റുകൾ കണ്ടിരുന്നു അതിൽ ഒരു എലമെന്റിന്റെ പേര് സൈലം ഫൈബർ അഥവാ സൈലൻസ് ക്ലിയറം കൈമ എന്നും മറ്റ് ഫ്ലോയത്തിന്റെ ഒരു എലമെന്റിന്റെ പേര് ഫ്ലോയം ഫൈബർ എന്നല്ലായിരുന്നേ അപ്പൊ എന്താണ് ക്ലിയറങ്കൈമ സെൽസ് വിച്ച് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ സൈലം ആർ കോൾഡ് സൈലം ക്ലിയറം കൈമ ഓർ സൈലം ഫൈബേഴ്സ് ദോസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സൈ ദി ഫ്ലോയം ആർ കോൾഡ് ഫ്ലോയം ക്ലിയറം കൈമ മനസ്സിലായില്ലേ നീളമുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെഡ് സെൽസ് കേട്ടോ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആണ് ഫങ്ഷൻ അടുത്തത് പാരങ്കൈമയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫ്ലോയത്തിലും സൈലത്തിലും പാരങ്കൈമ സെല്ലുകൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പാരങ്കൈമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുപോലെയുള്ള സെല്ലുകൾ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെയാണ് പ്രധാന ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് വരാറുള്ളത് റെസിൻസ് ഗം അതുപോലെ തന്
ഫുഡ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇലകളിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ എന്നാൽ ഇലയില്ലാത്ത സമയമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ വേനൽക്കാലത്ത് പല ചെടികളുടെയും ഇലയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോവാറുണ്ടല്ലേ മഞ്ഞുകാലത്തൊക്കെ എന്നിട്ട് കുഞ്ഞു തളിർപ്പ് അതിൽ വരാറുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡ് വരുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും തണ്ടിലോ ഇലയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് പോരും എന്തായാലും സാധാരണഗതിയിൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇലയിലാണെന്ന് അറിയാലോ അപ്പോൾ ഈ ഇല ഇലയിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഫുഡ് എത്തണം വേണ്ടേ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫുഡ് വേണ്ടേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് വേണ്ടേ അതേപോലെ തന്നെ ചെടിയുടെ എല്ലാ പാർട്സിലും ഫുഡ് എത്തണം അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഫ്ലോയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഫുഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പാർട്ടാണ് ഫ്ലോയം ഇത് ട്യൂബ് ആയിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് കേട്ടോ ഇല ഇല തൊട്ട് വേര് വരെയുള്ള ട്യൂബുകൾ പോലെയാണ് കാണാറുള്ളത് ഒരു ട്യൂബ് ഒന്നുമല്ല ഇതേപോലെ കുറെ അധികം ട്യൂബുകൾ കാണാറുണ്ട് ഈ ട്യൂബുകൾ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ പല പല കഷ്ണങ്ങളാ അപ്പൊ നമ്മള് പി വി സി പൈപ്പ് പല പല കഷ്ണങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് പൈസകൾ വേണമെന്നിട്ട് രണ്ടിനെയും കൂടി നമ്മൾ കണക്ടർ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതേപോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു റെഡ് കളറിലെ ടീച്ചർ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെയുള്ള നീളമുള്ള ട്യൂബുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരെണ്ണം അതിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ ട്യൂബായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ കൂടിയാണ് ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് എന്തായാലും പ്രധാനമായിട്ട് ഫുഡ് ഫ്ലോയത്തിന്റെ എലമെന്റിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീവ് ട്യൂബ് ഇതിന് സീവ് ട്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അറ്റം ഈ രണ്ട് അറ്റത്തും ഇത് ഒരു സീവ് ട്യൂബ് ആണേ ഇതേപോലുള്ള കുറെ എണ്ണം അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലോയം ഉണ്ടാവാറുള്ളത് കേട്ടോ എന്തായാലും ഒരു സീവ് ട്യൂബിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും അരിപ്പകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് സീവ് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും അരിപ്പ പോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ രണ്ടറ്റത്തും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സീവ് ട്യൂബ് എന്ന് വിളിച്ചത് അങ്ങനെ അരിപ്പകളുള്ള ട്യൂബ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സീവ് ട്യൂബ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇതിലൂടെയാണ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് മുകളിലേക്കൊക്കെ പോവാം ഇതുകൂടാതെ സീവ് ട്യൂബിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ദ ആർ ലിവിംഗ് സെൽസ് ജീവനുള്ള സെല്ലുകളാണ് ജീവനുള്ള സെല്ലുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പൊ ഇതിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം കാണുന്നുണ്ട് നീല കളറിൽ ടീച്ചർ റൗണ്ട് ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇപ്പുറത്ത് നോക്കണ്ട കേട്ടോ അതെന്താന്ന് പിന്നെ പറയാം കണ്ണു പോലെ സാധനം അപ്പുറത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും റെഡ് കളറിൽ ബൗണ്ടറി ഉള്ള ഈ സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഇതാണ് സീവ് ട്യൂബ് സീവ് ട്യൂബിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പൊ പിന്നെ ഈ നടുഭാഗം എന്താ നടുഭാഗത്ത് ഒന്നും വരച്ചിട്ടില്ലേ ടീച്ചർ അവിടെ എന്താ അവിടെ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ വാക്യൂൾ വി എ സി യു ഒ എൽ ഇ നമ്മള് ചെടികളിലൊക്കെ കോശം വരച്ചപ്പോ വാക്യൂൾ ഒക്കെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഈ സി യൂട്യൂബിന്റെ വാക്യൂൾ നോക്കിയ നീളത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയ ഒരു സെൻട്രൽ വാക്യൂളും നമ്മുടെ സി യൂട്യൂബിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഫിൽഡ് വിത്ത് സാപ്പ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും വെള്ളവും ബാക്കി മിനറൽസ് ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിന്റെ സെൻട്രലിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വിചാരിക്കും വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ എയർ ആണ് എയർ അല്ല കേട്ടോ അതിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ സി യൂട്യൂബിനുള്ളത് എനിത്തിങ് മിസ്സിംഗ് എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് ജീവനുള്ള സെല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വാക്യൂൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരാളുടെ പേര് ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു സെല്ലിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺട്രോളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് അതെവിടെ ഇതില് ഇതാ ഇവിടെ ടീച്ചർ പ്രത്യേകം എഴുതിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ സൈറ്റോപ്ലാസം വിത്തൌട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് വിത്തൌട്
നല്ല സൈറ്റോ പ്ലാസ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് വലിയൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടാതെ ഒരു ഭാഗത്ത് ടീച്ചർ നിറയെ ഓട്ട വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മാറ്റ എന്നാണ് ഈ ഓട്ടകൾ വിളിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ ഈ ഓട്ടകളിലൂടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും എങ്ങോട്ടും എങ്ങോട്ടും സിയൂട്യൂബിലേക്കും സിയൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പല സാധനങ്ങളും ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു വരേണ്ടി വരും ഇവര് കമ്പനി അല്ലേ കൂട്ടുകാരല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്യാപ്പുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഗ്യാപ്പുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ വിളിക്കാം പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മാറ്റ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മാറ്റ കറക്റ്റ് അതന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിയൂട്യൂബിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല കമ്പാനിയൻ സെല്ലിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് മതി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നുപോലെ തന്നെയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പാനിയൻ സെല്ല് സിയൂട്യൂബിന്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യും പോരാ അടിമത്തമല്ല അവിടെ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും കൂടെ സഹായിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവര് കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മള് എന്തായാലും സിയൂട്യൂബിന്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പാനിയൻ സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നല്ല വലിയൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സെല്ലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ്ടേ ഇതൊക്കെയാണ് സിയൂട്യൂബിന്റെയും കമ്പാനിയൻ സെല്ലിന്റെയും പ്രത്യേകത ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളും ജിംനോസ്പേംസില് ആബ്സെന്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജിംനോസ്പേംസില് ഈ രണ്ട് സെല്ലുകൾക്ക് പകരം പിന്നെ ആരാണുള്ളത് സിയു സെൽസ് ആൻഡ് ആൽബുമിന സെൽസ് അവിടെ സിയു ട്യൂബിന് പകരം എന്ത് കാണുന്നു സിയു സെല്ലുകളും ആൽബുമിന സെൽസ് കമ്പാനിയൻ സെല്ലിന് പകരം അവിടെ ആൽബുമിന സെൽസുമാണ് കാണുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണത് ജിംനോസ്പേംസില് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ അനാട്ടമി അല്ലേ ആൻജിയോസ്പേംസ് അല്ലേ അതെ ശരിയാണ് അപ്പോ ആൻജിയോസ്പേംസിന് മാത്രമാണ് ആൻജിയോസ്പേംസിന് മാത്രല്ല പക്ഷെ ആൻജിയോസ്പേംസില് കാണുന്നത് ട്യൂബ് സീവ് ട്യൂബ്സും കമ്പാനിയൻ സെൽസ് ആണ് ജിംനോസ്പേംസില് സീവ് സെൽസ് ആൻഡ് ആൽബുമിന സെൽസ് ആണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ലുകൾ മാത്രമാണോ ഫ്ലോയത്തിനെ കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റിയത് അല്ല ഇനിയും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ അതിനെന്താ വിളിക്കുക ഫ്ലോയം ഫൈബേഴ്സ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഫ്ലോയത്തിൽ കാണുന്ന സ്ക്ലീറങ്കൈമകളെയാണ് നീളമുള്ള ഫ്ലോയം ഫൈബേഴ്സ് നീളമുള്ള ഫൈബേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഫ്ലോയം ഫൈബേഴ്സ് അഥവാ ബാസ്റ്റ് ഫൈബേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്ലോയം ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബാസ്റ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജൂട്ട് ഫൈബർ ജൂട്ട് സിൽക്ക് ജൂട്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വേറെ എന്താ കേട്ടിട്ടുള്ള ചാക്ക് ചരട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചാക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചണം ചണ ചാക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ എന്നാ അങ്ങനെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയായാലും ഈ കാര്യം ഈ ജൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നാരുകള് അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് എടുത്തതെന്നറിയാലോ അത്തരം നാരുകള് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്ലോയം ഫൈബേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ജൂട്ട് സിൽക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സാരി അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാരി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക ചുരിദാർ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ചുരു എന്തെങ്കിലും ഫ്രോക്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ ഞാൻ ഫ്ലോയം ഫൈബേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ധൈര്യമായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ബാസ്റ്റ് ഫൈബേഴ്സ് അഥവാ ഫ്ലോയം ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അതാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജൂട്ട് ഫൈബർ മനസ്സിലായില്ലേ അത് നീളത്തിലാണ് കാണാട്ടോ വളരെ നീളമുള്ള ഫൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോയം പാരം കൈമ ഇത് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതും ഫ്ലോയത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ ആയ സൈലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം സൈലം മമ്മൂട്ടി പറയാറുള്ള സൈലമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വെള്ളവും മിനറൽസും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെടികളുടെ ഉള്
ഇതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ചെടികൾക്ക് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആണ് സൈലം ഇങ്ങനെയുള്ള ട്യൂബുകളാണ് അതിലും കാണുന്നത് എന്തായാലും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ജീവനില്ലാത്ത കോശങ്ങളാണ് വെസൽസ് സീവ് ട്യൂബ്സും സീവ് സെൽസ് ഒക്കെ ജീവനുള്ള കോശങ്ങളായിരുന്നു അതേസമയം സൈലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെന്റ് ആണ് സൈലം വെസൽസ് ഇതിന് ജീവനുള്ള കോശങ്ങളാണ് ഇത് പ്രത്യേകത ജിംനോസ്പേംസിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കേട്ടോ ജിംനോസ്പേംസിൽ സൈലം വെസൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വെസൽസ് ആർ ആബ്സെന്റ് ഇൻ ജിംനോസ്പേംസ് പകരം അവർക്ക് കാണാ ട്രക്കീഡ്സ് ആണ് ആൻജിയോസ്പേംസിന്റെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് വെസൽസും ഉണ്ടാവും ട്രക്കീഡ്സും ഉണ്ടാവും സൈലം ഫൈബേഴ്സും ഉണ്ടാവും സൈലം പാരങ്കൈമ ഉണ്ടായിരിക്കും സൈലം ഫൈബേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു പേര് വുഡ് ഫൈബേഴ്സ് എന്നാണ് വുഡ് നമ്മൾ വുഡ് എന്ന് വിളിക്കാറില്ലേ തടി തടിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കട്ടികൾ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സൈലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വുഡ് എന്നും കൂടെ പേരുണ്ട് സൈലത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വുഡ് ഡബ്ല്യു ഒ ഡി വുഡ് അതേപോലെ ഫ്ലോയത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബാസ്റ്റ് എന്തായാലും ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ആയ സൈലം വെസൽസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം രണ്ട് ടേപ്പറിംഗ് ആൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടാതെ കുറെ പിറ്റ്സ് ഭിത്തിയിൽ മുഴുവൻ ഓട്ടകളാണ് അല്ലെ ഈ ഓട്ടകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് വെള്ളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്കും ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുക ലിഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഭിത്തി നല്ല കട്ടിയുള്ള ഭിത്തി ആയിരിക്കും അത് ലിഗ്നിൻ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള സെക്കൻഡറി വോൾ കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ സെല്ലുലോസ് മാത്രല്ല ഹെമി സെല്ലുലോസും ഉണ്ടാവും ലിഗ്നിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ പണിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും നല്ല ഫലമുള്ളത് കൊണ്ട് കേട്ടോ ഫ്ലോയം തീരെ ബലില്ലാത്ത ടിഷ്യൂ ആണ് സൈലത്തിൽ നല്ല കട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടും ഇതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് പ്ലസ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇത് കൂടാതെ വെസൽസ് കൂടാതെ ട്രക്കീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ്സും കാണാറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജിംനോസ്പേംസിൽ ഇവരാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണാം ആൻജിയോസ്പേംസിൽ വെസൽസ് ആണ് കൂടുതൽ കാണുക ട്രക്കീഡ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ ട്രക്കീഡ്സിന്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് വ്യത്യാസം നോക്കൂ ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ടിയുള്ള ഭിത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡെഡ് സെൽസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് സീ ട്യൂബ്സിനും സീ ട്യൂബ് അല്ല കമ്പാനിയൻ നമ്മുടെ സൈലം വെസൽസിനും സൈലം ട്രക്കീഡ്സും ഡെഡ് സെൽസ് ആണ് സൈലം പാരങ്കൈമ ലിവിംഗ് ആണ് സൈലം ഫൈബേഴ്സ് ഡെഡ് സെൽസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ഡെഡ് ആണ് ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്നത് പാരങ്കൈമ മാത്രം ട്രക്കീഡ്സിന്റെ ഷേപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് വളരെയധികം ടേപ്പറിംഗ് ആണ് ടേപ്പറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂർത്ത് വരാം രണ്ടറ്റവും കൂർത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ടേപ്പറിംഗ് എൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ ഭിത്തിയൊക്കെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെസൽസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഉം അപ്പൊ ഇതാണ് സൈലം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസിനെയും കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസിനെയും ആണ് പരിചയപ്പെട്ടത് സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂവിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പാരം കൈമ കൊള്ളം കൈമ സ്ലിയറം കൈമയുടെ സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് ആയ ഫ്ലോയം സൈലം അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലും ഇത് കണ്ടതാണ് വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ് കൂടെ കണ്ട് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കുക ഒപ്പം മോർഫോളജി നോട്ട്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അനാട്ടമി നോട്ട് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിടത്തോളം മോർഫോളജി നോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അനാട്ടമിയും എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞ അത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ടീച്ചർക്കൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അയച്ചു തരുക ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സി മാർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇനിയും കുറെ പേരും കൂടി തരാനുണ്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മാർക്ക് ഇടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്